Όταν χθε μου προτάθηκε να πω λίγα λόγια σαν ένας από τους λίγους δυστυχώ επιζώτες που είχαν ζήσει την ιστορία του τόμου του λευκόματος αυτού που παρουσιάζεται σήμερα θεώρησα ότι και δεν μπορούσα και δεν έπρεπε να αρνηθώ. Το πρόβλημα ήταν μόνο να επιλέξω από ένα πλήθος γεγονότων, καταστάσεων, συνθηκών, προσώπων με κυρίαρχη πάντα την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και μάλιστα πηγαίνοντα πολλές δεκαετίες πίσω σε χρόνια δύσκολα, χρόνια κατοχής, καταστροφών, αλλά βέβαια και χρόνια ανασυγκρότησης και προοπτικής. Τελικά με ό,τι επέλεξα έκανα ένα σημείωμα που θα μου επιτρέψετε να το συμβουλεύομαι για να μην σας κουράσω ξεμακραίνοντας άθελά μου από τα ουσιαστικά και πέφτοντα σε λεπτομέρειε. Η γνωριμία μου με τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη πάει πίσω πολλέ δεκαετίε. 1941, εκείνο, 30 ετών και κάτι, επιμελητή στην έδρα τη Πολυοδομία στο Πολυτεχνείο και εγώ δευτεροετή σπουδαστή αρχιτεκτονική. Στα μεταπολεμικά εκείνα χρόνια κατοχή. Το Πολυτεχνείο, όπως και το Πανεπιστήμιο, λειτουργεί ανώμαλα, πότε ανοιχτό, πότε κλειστό, για πολλούς γνωστούς και ευνόητους λόγους. Έτσι, μια μικρή ομάδα σπουδαστών, όταν δεν γίνονταν μαθήματα, αρχίσαμε να δουλεύουμε με το Δοξιάδη, σε μια αίθουσα του Πολυτεχνείου, κάνοντας την αποδελτίωση της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού του 40, που λόγω του πολέμου δεν είχε αξιοποιηθεί. Αυτό ενδιαφέρε ειδικότερα τον Οξιάδη, γιατί με δική του πρωτοβουλία στην απογραφή εκείνη, για πρώτη φορά βήκαν και στοιχεία ερωτήσεις και απαντήσεις, στοιχεία που αφορούσαν τους οικισμούς και ιδιαίτερα την κατοικία. Πολύ σύντομα από το Πολιτεχνείο μεταφερθήκαμε στην πλατεία Βάθης, στο νεοσύστατο τότε στην ουσίστατη γραφείο χωροταξικών και πολυοδομικών μελωδών και αρεδών. Για πολλού το θερινικό, θα έλεγα, άμα έχει πει διέξιλον, όπου προστάμενος ήταν ο Δοξιάδης, με γύρω του μια μικρή ομάδα μηχανικών, κυρίως αρχιτεκτών, και πίσω από αυτή την ομάδα, η δική μας μικρότερη ομάδα, σπουδαστό. Παράλληλα με τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού, η ομάδα Δοξιάδη συγκέντρωνε και στοιχεία όπου υπήρχαν πάνω στην οικονομία, στον πληθυσμό, στους οικισμούς, στις υποδομές και αρχή. Και γενικά για τις συνθήκες πρώτου πολέμου, αλλά επίση για τις καταστροφές που είχαν γίνει στα χρόνια του πολέμου και συνέχισαν να γίνονται στα χρόνια της κατοχής. Εδώ ο Δοξιάδης με την ομάδα του έπαιξαν σημαντικό ρόλο γιατί οι καταστροφές ήταν μεγάλες και συνεχείς στην περίοδο 40-44 και από τις τρεις δυνάμεις κατοχής, γερμανική, ιταλική και βουλγαρική, τελευταία στη Θράκη. Πολεμικές επιχειρήσεις, στην αρχή, μετά συγκρούσεις με αντιστασιακές ομάδες, σαμποτάζ, κατοχικές ομότητες και τα λοιπά γνωστά. Στα παραπάνω να προσθέσω ότι τμήμα της ομάδος Δοξιάδη, με επιτόπου ανά τη χώρα αυτοψίες, η λέξη αυτοψίες εδώ εισαγωγικών, μάζευε στοιχεία σχετικά με συγκεντρώσεις και μετακινήσεις μονάδων και ειδικού των δυνάμων κατοχής. Όλα τα παραπάνω καταγράφονταν και αποτυπώνονταν σε χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και στατιστικές. Πέρα από αυτά, με την πάροδο του χρόνου γίνονταν και μελέτες, σχέδια και προγράμματα ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης. Να προσθέσω ότι ορισμένα στοιχεία σε μορφή μικροφίλ, κυρίως ό,τι αφορούσε τις κατοχικές δυνάμεις, προωθούνταν στην ελεύθερη κυβέρνηση 
και τις συμμαχικές δυνάμεις που είχαν και οι δύο τους εδώ τον καιρό εκείνο στην Αίγυπτο. Τελικά ό,τι αφορούσε τις καταστροφές και τις θυσίες της Ελλάδος σε ανθρώπους, κτίρια, υποδομές, οικονομία γενικά, πήρε τη μορφή του τόμου που παρουσιάζεται σήμερα. Προηγήθηκαν εκθέσεις του Ιουλικού στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Αλλά ο τόμος, το λεύκομα αυτό καθεαυτό, ήταν το όπλο εντός εισαγωγικών που πήρε μαζί το δοξιάδι στη διάσκεψη του Σαν Φρανσίσκου για την είδηση του Οργανισμού Ινωμένων Εθνών και προετοιμασμένες πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες εντυπωσίασε και βοήθησε αποτελεσματικά για την κατανόηση των θυσιών και την ανάγκη και υποχρέωση βοήθειας προς την Ελλάδα. Τώρα νομίζω ότι οφείλω να συμπληρώσω τα του δευκόματος έστω σύντομη αναφορά στις συνθήκες γενικές και ειδικέ που επικρατούσαν στα κατοχικά εκείνα χρόνια. Δεν εννοώ μόνο τη φρίκη απάνθρωπων ομοτήτων με ομαδικές εκτελέσεις, με συστηματικό αφανισμό ολόκληρων χωριών κλπ. από τις κατοχικές δυνάμεις, γεγονότα γνωστά στους περισσότερους. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις συνθήκες της καθημερινής ζωής μέσα στις οποίες μπόρεσε ο Ρουξιάδης να οργανώσει και να εμπνεύσει την ομάδα του για να φέρουν σε πέρας το έργο του Λευκόματος αλλά και γενικότερα το έργο του. Ήταν τα χρόνια και ειδικότερα ο χειμώνας του 1941-1942 που άκουγες κάποιον να περνάει έξω από το σπίτι σου και να φωνάζει πως πεινάει, να ζητάει ψωμί. Τα χρόνια που ήξερε πως κάποιο πρωί θα βρει μπροστά σου στον δρόμο κάποιον που είχε σβήσει οριστικά από τις καπουχίες και την πείνα. Τα χρόνια που στην Αθήνα με πληθυσμό μικρότερο από ένα εκατομμύριο μοιράζονταν πάνω από 500.000 μερίδες στα δημόσια συσίτια. Τα χρόνια που φτωχά παιδιά τρέχαν σκημένα πίσω από φορτηγά γερμανικά και προσπαθούσαν με ξεραφάκια να σκίσουν τα τσουβάλια από πατάτες και να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν από αυτά που πέφτουν κάτω. Ήταν τα χρόνια που οι δημόσιες, οι δημόσιοι πάλι πληρώνονταν κάθε δύο εβδομάδες και που παρόλα αυτά τη μέρα της πληρωμής κάποιος δικός τους περίμενε στην πόρτα για να τρέξει στην αγορά να προλάβει πριν να αυξηθεί η τιμή του λαδιού όταν λάδι υπήρχε. Ήταν ακόμα οι φορές που η συγκεκριμένη δουλειά της ομάδος Δοξιάδη πληρέρχονταν σε γνώση των Γερμανών Καταδότες πάντα υπήρχαν και έσπευαν κάποια από τα μέλη της ομάδος να θάψουν κυριολεκτικά στις αυλές ή στον κήπο του σπιτιού τους. Η Αθήνα δεν είχε ακόμα μόνο τόσες πολυκατοικίες. Τα σχέδια ή άλλα στοιχεία τοποθετημένα σε μεταλλικούς κυλίνους. Συμπέρασμα. Το Λεύκομα δεν είναι μόνο ή μόνο ή κυρίως ένα κατόρθωμα γραφικής αναπαράστασης των θυσιών της Ελλάδος που σαν τέτοιο έπαιξε βέβαια το ρόλο του την εποχή που έγινε. Ας μου επιτραπεί η γνώμη πως οι θυσίες που λέει και ο τίτλος εκφράζονται επίσης πολύ δυνατά και πολύ βαθιά με τις φωτογραφίες των τελευταίων σελίδων, με τα αποσκελετωμένα πτώματα της πείνας, τα κρεμασμένα ή ακέφαλα κορμιά από τα αντίπεινα των κατοικικών δυνάμεων, όμως, και τελειώνω, όπως και να είναι το λεύκο να μας δείχνει κάτι που ίσως είναι χρήσιμο τις μέρες μας, πως από μια τεράστια καταστροφή, στην πενταετία 40-44 η χώρα σύντομα μπόρεσε να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ανάπτυξης παραμερίζοντας όσο γινόταν τις διαφορές και διακρίσεις και διαρρέσεις παίρνοντας ό,τι μας ένωνε και όχι ό,τι μας μπόρεσε. Και βέβαια 
προοργάνωση και έμπνευση με λογισμό και όνειρο, κάτι που όπως μας θύμισε ο Κώστατος Δοξιάδης, συχνά έλεγε ο πατέρας του. Θα ήθελα να κλείσω ελπίζοντας πως όσα είπα και είχατε την καλοσύνη και υπομονή να ακούσετε, δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν σαν απολυθώματα μακρινού παρελθόντος, αλλά σαν μία νότα αισιοδοξίες για το αύριο. Και με αυτό θέλω να τελειώσω εκφράζοντας θερμά συγχαρητήριο στην καθημερινή για την ιδέα της προβολής του τόμου 70 χρόνια μετά την έκδοση του και μάλιστα τώρα με την Προεδρία της χώρας μας και ακόμα βέβαια ευχαριστίες για το πάντοτε φιλόξενο Μουσείο Πενάκη που είναι στην πρωτοπορία για τις παρόμοιες 